ನಮಸ್ಕಾರ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಮನ ಇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷೆಯು ಈ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅವನತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ರ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅವನತಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಇದೇ ತಿಮ್ಮನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವರ್ಧ ವರ್ಗದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಆ ತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆರಿಕ್ಯುಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಆರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾನ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ ಮಗು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ
ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏ ಥರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೇಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಸ್ಥಿಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಓದೋದ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಗು ಯಾವ ತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಡೇ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಓದಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ತರ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಡೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಅದ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ 
ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಏನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈನಿಸ್ಥಿಟಿಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೂವಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಗುಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸುಧಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಈಗ ಓದ್ತಾನೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ಗೆ ಈಗ ಓದಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋದ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಡೆದು ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಒಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಯಾವ ಥರ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವೇನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹನುಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ವೈ ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾರುತಿ ಅಂತ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರುತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿತಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮರ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಂದು ಕೀ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಇನ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಇನ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ
ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅದ್ ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಂಡಿಡ್ದು ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಬಡಿ ಎನಿ ಬಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಇಸ್ಟ್ರಿ ಟುಮೋರೋ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾ ಓದೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದೋದೇ ಒಂದು ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇನು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೂ ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ಗಳು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಟರ್ ಟೂಲ್ಸ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಗನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವನ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಓದ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬಾ ಓದುತ್ತೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಮೂವಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಗು ಈಸಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊ ಬರಲ್ಲ ಈ ತರದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ನ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹಾ ನೋಡು ನೀನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೇ ಹೋಗಬೇಕು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನಾಗಬೇಣಿ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗಬೇಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಗಬೇಣಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಾನು ಸೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಓದಿರ್ತ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮರ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಓದಿದ್ದು ಮರ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರೀಟೈನ್ ರೀಕಾಲ್ ಅಂತ ಆ ಮೆಥಡ್ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೋಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮರ್ತ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಮರೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಲ್ಲ ಮಗು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ
ಟೆಲಿಫೋನ್ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫನ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಟೆನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫೈ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರು ನಾವು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಓದಿತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಓದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ರಿವೈಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಡೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ